بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد پریو در شک برندو خلافہ راشدین سمپر کے آلو چنہ کرتے گئے تریتیو خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سی ہجریر شیس پر جنتو حضرت عثمان غنی جے بھاوے راج جو راسٹرو پوری چالونا کرے چلن تا دے دینی کو تھا ایڈا بوستے پارن نی जे आमार विरुद्धे क्यों अभिजोग कोर्बे एवं आमार विरुद्धे ऐडी को दिखते के आवाज उड़बे आमार राष्ट्रपोरी चालना करते कि ये भूल भ्रांति होच्छे तार्जन न होय तो आमा के संशोधनेर जन्न बोलते पारे किधो सरासरी विद्रोह होए जावे ये कथा डे हजरत उस्मान टेर पान्नी किंतु आस्ते आस्ते एक दिने नहीं एक बचरे पर बचर बचर पर बचर केटे जाए एकाधिक अभिजोग एकत्रित जो है तक से बड़ एक शक्ति परिणत हो जाए तक ही विपद जा सामने दिखे चले आसे तो हमें जे वंशे झगड़ा एसे हाजिर एवं स्वन पोषण अपबाद घाड़े एसे प्रस्तुत एदि के मिसर लोक ओखने किहुदीरा षड़ कर मुसलमान दर के ले लिए दिए चिला, तार परे ऐ भावे किचु किचु ऐमोनो लोक हुए चिलो, जे जरा सब समय हजरत उस्मान के उत्तक्त करते थकतो, सम्मने दिश्ती दिए देखतो ना, चाकरी बाकरी क्षेत्रे सुधु हाना हानी, एवं निजरा पाईना ओरा पे जाच्चे ऐ बोले चाली दिके चितकार होते लगलो, सब ते के ऐ कारण गुलर मध्य एक शुरार भित्ती थे। तार ये डा बोर्ड चिलो, शे मजलिशे शोरा, शोरार बोर्डर काचे तिनी कथा रखतेन, आलोचना करतेन, कोरर बरे फैसला गुनहन करतेन। जाते कोरे तार दाई दाई तोटा या का हज़रत उस्मान र कादे ना ऐसे जाई। एवं कुनु एक टा फैसला नी तेगीये, सिद्धांतो नी तेगीये, ता भूल जनो ना प्रमाणित अमी बिगातो दिने बोले चिलाम जे ज्योतोगुलो ओभी जग उठे चे याक जगा थे को उठे नी मक्का थे को ओभी जग उठे चे मोदी ना थे को ओभी जग उठे चे मिसोर थे को ओभी जग उठे चे बौसरार इलाका थे को ओभी जग उठे चे एकाक जायगर ओभी जग एकाक रोको में उठे चे तार भेदोरे जेटा सब चाइ दे बॉडो आपूत्ति क जिसेखाने इंधन जुगिये चिलो किचु यहूदी बंगसेर लोग ऐडा के सेखान कर मुसलमानेरा भालोगरे चिंत ना परार कारणे तादर के दौरोदी भेबनी ये चिलो आर निये ओदेर ये सड़ोजंत्र गुलो के आर ए जे फिस फिस करे काने काने बोले दाई हजार उस्मानेर विरुद्धे कथा गुलो शे गुलो के तारा आसुल कथा मिनी नहीं आर � बसरार इलाका थे के किचु किचु लोग तारा नीचे दर दाबी आधा एरजन्नो औराव विद्रोही मेजाज नहीं है ये खाने ऐसे चहे सेस्पोर्ट जन तो संख्या भी बोल ची जेहतु एक ता लोकेर बारो बाचोरे शासन काल के या तो संख्यित तो कथर मुद्दे कोनो दिन आठानो जाई ना कोनो दिन भोर्ती करा जावे ना काजे शॉटर चौथ उद्दीप्त के तरह घिरे नहीं लो, ऐडा से ऐडा बोलते शुरू कर लो, चितकार करते शुरू कर लो, एवं जोर आवाज़े बोलते लग लो, मुसलमान देर खालीफा ही जावे, आर्मन बना, काजे आपनी आपनार पौधा छेड़े दिन, आपने ये खान देखे शोर्यासुन, एवं आम्रा उन्नो आर्यक जन व्यक्ति के जाके जोगमों माँ आयशा बोरोना करचन है अमार शंगी उस्मान तुम्हाँ के अल्लाह रब्बुल अलामीन एक ता जामा पौरा बेन जामा बोलते इशारा हुए चले कहना कि खेलाफुतेर पौध 
খেলাফতের মর্যাদা এটাকে নবীজি বলেছিলেন জামা দিয়ে অর্থাৎ আল্লাহ তালা তোমাকে একটা জামা পরাবেন তার মানে তোমাকে খেলাফতের সম্মানে আল্লাহ তালা আসীন করবেন তুমি খলিফা হবে এইবার তারপরে নবীজি বলেছেন ফলা তাহ তোমার সামনে যত রকমের বাধা আসুক না কেন যত রকমের বিপত্তি আসুক না কেন তুমি হর জামাটা খুলে নিতে যাই তুমি শক্তি দিয়ে সেই জামাটাকে তোমার গায়ে রাখার চেষ্টা করবে এই কথাটা আল্লাহ নবী তার জীবদ্দশায় বলে গেছিলেন হাজার উসমান গানি বললেন তোমরা আমার কাছ থেকে খেলাফত ছিনিয়ে নিতে চাইছ যে আমি এখান থেকে সরে যাব আর তোমরা অন্য আর একজন ব্যক্তিকে খলিফা বানাবে আমার গায়ে ইয়াক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত আমি নিজেকে হাকদার মনে করছি এবং আমি খেলাফতের জন্য নিজেকে যোগ্য মনে করছি তোমাদের কথাই আমি আমার পদ থেকে সরে আসব না এবং আমি এখান থেকে ইস্তফা দিয়ে সরব না এটা আমার শেষ কথা যখন এমন কথাটা শুনে নিল উগ্রপন্থীরা তারা তখন আরো খেপে গেল আর চারিদিকে একটা শোর হাঙ্গামা হয়ে গেল এমন শোর হাঙ্গামা হলো যে সবাই এই কথাটা কেউ দেখার উৎসাহে কেউ জানবার উৎসাহে সবাই এক এক করে মদিনার দিকে আসতে আরম্ভ করলো মদিনা এখন একটা যে আল্লাহ রসুল তাবা বলেছেন একটা শান্তির নগরী সেই শান্তির নগরী আজ একটা অশান্ত নগরী হাজত উসমান উপর তালায় আছেন এদের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো এরা চারিদিক থেকে হাজত উসমানের বাড়িটাকে ঘেরাও করে নিল তিনি হয়ে গেলেন নাকাবন্দি তিনাকে আর নিচে নামতে দেওয়া হয় না শেষ পর্যন্ত ওই একটাই দাবি হাজত উসমানকে নিচে নামতে বলো আমরা তাকে মারব আমরা তাকে এখান থেকে সরাব এই উসমান গানির আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই একটাই দাবি নিয়ে দিন আর রাত চিৎকার দিন আর রাত চিৎকার সেই সময় উম্মে হাবিবা আল্লাহর নবীর স্ত্রী তিনি বলছেন আমি কয়দিন কয়দিন ধরে দেখছি যে হাজরত উসমানের বাড়ি কেউ যেতে পারছে না এবং তিনারা কিছু খাচ্ছেন কি খাচ্ছেন না বাড়িতে চুলো জ্বলছে না জ্বলছে না এইভাবে আমি কিছু খানা নিয়ে আগাতে লাগলাম যখন আমি হাজাত উসমান গানির দরজায় হাজির হলাম আমার হাতে খানার বাসন দেখে উগ্রপন্থীরা আমাকে হেত হেত করে সরিয়ে দিল আর আমাকে ওই খানাগুলোকে নিয়ে খালিফাতুল মুসলিমিনের কাছে যেতে তারা দিল না উম্মে হাবিবা বলছেন যখন আমি উম্মুল মোমে নিন অর্থাৎ আমি মুসলমানদের মনে মনে এই কথাটা স্থির করে নিলাম যে এই সমস্ত লোকেদের ভেতরে আর ওই ইমান নেই এই সমস্ত লোকেদের ভেতরে আল্লাহর নাবীর নামে এবং দিনের নামে যে ভালোবাসা ছিল সেগুলো অনেকটা কফুর হয়ে উড়ে উড়ে চলে গেছে শেষ পর্যন্ত আমি এটাই স্থির সিদ্ধান্ত করে নিলাম যে হাজরত উসমান গানির এরা একটা না একটা কিছু করেই ছাড়বে আমি নিরুপায় হয়ে সেখান থেকে খানা নিয়ে ফেরত চলে আসলাম দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের তিনি দেখছেন যে বাইরে থেকে কোনো লোক ভেতরে আক্রমণ করতে যেন না পারে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছেন হাজাতে হাসান তিনি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন যাতে করে এইগুলোকে আমরা দেখি এবং সামাল দি আর হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনো বললেন যে আমি একটু পরামর্শ করব যে চারিদিকে যখন এই উগ্রপন্থীরা ঘিরে রেখেছে আর আপনার যান নিবে বলে এরা চিৎকার করছে তখন একটা কোনো সলা পরামর্শ করে একটা উপায় তো বের করতে হবে বলে আমি হজরত উসমানের সাথে মোলাকাত করবার জন্য উপরে যেতে চাইলাম কিন্তু কোনো এক উগ্রপন্থী আমাকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিল না শেষ পর্যন্ত তাদের একটাই জিদ হলো এই যে আমরা একে হত্যা না করা পর্যন্ত মদিনা খালি করব না এবং আমরা নিজেদের বাড়ি ফিরে যাব না আর তারা ওই স্লোগানগুলো জিতে থাকলো যেগুলোর বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই এবং এগুলো এক রকমের অপবাদ অপবাদ ছাড়া কোনো কথাই নয় শেষের বেলায় কি হলো যখন তার নাকাবন্দিটা আস্তে আস্তে অনেক লম্বা হয়ে গেল তার মানে মনে রাখবেন এক টানা চল্লিশ দিন তারা মদিনাকে ঘিরে রেখেছিল হাজত উসমানের বাড়িকে তারা নাকা বন্দি করে রেখেছিল শেষে হাজত উসমান শেষের বেলায় দেখলেন যে আমি তো আমার জীবন থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে গেলাম তখন তিনি ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে সামনের ছাদে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাচ্ছেন সয়ে সয়ে লোক সবাই তার জান নেওয়ার জন্য প্রাণ নেওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে তাদের সামনে হাজরত উসমান দাঁড়ালেন দাঁড়ার পরে বলছেন প্রিয় দর্শক সঙ্গে থাকুন আবার আপনাদের সামনে ফিরে আসছি এই বিষয়কে নিয়ে নবীজি মোহাম্মদ সাল্লু আলহ সাল্লামের মনি মুক্তা
আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ আনহু বলেন রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন কোন মুমিন যেন কোন ইমানদার স্ত্রীকে ঘৃণা না করে কারণ সে যদি তার কোন কাজকে অপছন্দ করে তবে অন্য কাজকে পছন্দ করবে সেই মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ড বিবাহ অধ্যায় হাদিস সংখ্যা তিন হাজার আবার ফিরে আসলাম আপনাদের সামনে আপনারা আমার সঙ্গে আছেন তার জন্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি মুবারকবাদ প্রসঙ্গটা চলছিল এই যে হাজার উসমানের বাড়িকে ঘেরাও করা আছে দরজাই দাঁড়িয়ে আছেন আবদুল্লা বিন জুবায়ের তিনি দেখছেন যে বাইরে থেকে কোনো লোক ভেতরে আক্রমণ করতে যেন না পারে আবদুল্লা বিন জুবায়ের প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছেন হাজাতে হাসান তিনি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন যাতে করে এইগুলোকে আমরা দেখি এবং সামাল দিই আর হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনো বললেন যে আমি একটু পরামর্শ করব যে চারিদিকে যখন এই উগ্রপন্থীরা ঘিরে রেখেছে আর আপনার যান নিবে বলে এরা চিৎকার করছে তখন একটা কোনো সলা পরামর্শ করে একটা উপায় তো বের করতে হবে বলে আমি হজরত উসমানের সাথে মোলাকাত করবার জন্য উপরে যেতে চাইলাম কিন্তু কোন এক উগ্রপন্থী আমাকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিল না শেষ পর্যন্ত তাদের একটাই জিদ হলো এই যে আমরা একে হত্যা না করা পর্যন্ত মদিনা খালি করব না এবং আমরা নিজেদের বাড়ি ফিরে যাব না আর তারা ওই স্লোগানগুলো দিতে থাকলো যেগুলোর বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই এবং এগুলো এক রকমের অপবাদ অপবাদ ছাড়া কোনো কথাই নয় শেষের বেলায় কি হলো যখন তার নাকাবন্দিটা আস্তে আস্তে অনেক লম্বা হয়ে গেল তার মানে মনে রাখবেন এক টানা চল্লিশ দিন তারা মদিনাকে ঘিরে রেখেছিল হাজত উসমানের বাড়িকে তারা নাকাবন্দি করে রেখেছিল শেষে হাজত উসমান শেষের বেলায় দেখলেন যে আমি তো আমার জীবন থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে গেলাম তখন তিনি ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে সামনের ছাদে দাঁড়িয়ে নিচোর দিকে তাকাচ্ছেন শয়ে শয়ে লোক মক্কা পালিয়ে যান পেছনের সাইড দিয়ে রাস্তা করে দিচ্ছি আমরা আপনাকে হেফাজত করে তখন হাজরত উসমান বললেন আমি যদি আমার পদকে ছেড়ে দিয়ে আমার যানটাকে বড় মনে করি আর মুসলমানদের খেলাফতটাকে ফেলে দিয়ে আমি মদিনা থেকে যদি চলে যাই তাহলে খলিফাহীন মদিনাই কত যে রক্তপাত হবে আর তার দায় আমাকে নিতে হবে আর আমি যে একটা দায়িত্ব থেকে নিজেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছি তার কৈফত আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে আমাকে দিতে হবে যে তুমি জিম্মেদারি কবুল করার পরে তাকে তুমি কিসের জন্য তার নিষ্পত্তি করে দিতে পারো আমি আল্লাহকে এই কৈফত দিতে পারব না সুতরাং আমি মক্কা পালিয়ে যেতে রাজি নই তিন নম্বর প্রস্তাব দেওয়া হলো যদি আপনি মক্কা যেতে না রাজি আছেন তাহলে বলুন আপনি যেই হালাতে আছেন সেই হালাতেই থাকেন কিন্তু আপনাকে আপনার বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে আমরা সাহায্য করে আপনার সহযোগিতা করে আপনাকে সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দেব কেন যে তখনকার দিনে সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন হজরতে মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহ হজরতে মোয়াবিয়া ছিলেন ওমাইয়া বংশের লোক এবং অত্যন্ত ডাপুটে নেতা তিনি সিরিয়াবাসীকে এতটাই ভালোবেসেছিলেন আর ভালোবাসা দিয়েছিলেন যে সিরিয়ার লোকেরা হজরত মোয়াবিয়াকে মন দিয়ে এবং প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত তাই জন্য বলা হলো যে আপনি যদি এখান থেকে বেরিয়ে সিরিয়া চলে যেতে চান তাহলে সিরিয়ায় পৌঁছে দেব আপনি সেইখানে গেলে নিরাপত্তা পাবেন হাজরত উসমান গাড়ি বললেন না আমি সিরিয়া যদি চলে যাই মোয়াবিয়ার কাছে আশ্রয় নিতে তাহলে আমার আল্লাহ যদি আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করেন যে আমি তো তোমার মাথার উপরে ছিলাম খেলাফত তোমাকে দেওয়া হয়েছিল মুসলমানদের আমানত এই বিদ্রোহীরা তোমার ঘর ঘিরে ধরেছিল তার জন্য তুমি প্রাণে বাঁচতে সমস্ত মুসলমানকে ফেলে দিয়ে তুমি সিরিয়া চলে গেছো কিসের সাহসে চলে গেছিলে তাহলে আমি আল্লাহকে কৈফ দিতে পারবো না কাজে তিনটাই প্রস্তাবকে হজরত উসমান গানি রাজি আল্লাহ তালা আনহ যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করে দিলেন একটাকেও মারলেন না শেষ পর্যন্ত যারা পরামর্শ দিতে গেছিলেন ওনারা উপর তালা থেকে নিচে নেমে এলেন এবার আজকে হচ্ছে চল্লিশ দিনের দিন তার মানে হাজরত উসমানের বাড়িকে ঘেরাবন্দি করা আছে সেদিন হাজরত উসমান এবার নিজে একটা পায়জামা পরলেন পায়জামা পরার পরে তিনি প্রথমে বললেন আমার দরবারে দাস দাসী আছে সে দাসগুলোকে বলা হলো কুড়ি জন দাস তোমরাকে আজ থেকে আমি আজাদ করে দিলাম তোমরা আর আমার বান্ধনে থাকলে না কেন যে আমার মরার টাইম হয়ে গেছে এই বলে তিনি এবার কোরআন মাজিদ তেলাবাদ করতে আরম্ভ করলেন কোরআন মাজিদ তেলাবাদ করছেন আর কোনো দাবি দাওয়া নেই আর কোনো প্রস্তাব নেই শুধু এক নাগারে বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোরআন মাজিদ পড়তেই আছেন পড়তেই আছেন এমন সময় উগ্রপন্থীরা বলছে আর কতদিন অপেক্ষা করা যাবে একটা না চল্লিশ দিন ধরে তার বাড়িকে আমরা ঘিরে রেখেছি আর সহ্য করা যায় না আর ধৈর্য ধরা যায় না বলে তারা ব্যাক সাইড দিয়ে কোনো রকম করে দোতলায় পৌঁছে গেল 
গিয়ে হাজরত উসমানের উপরে আক্রমণ হেনে দিল হাজরত উসমান কোরআন মাজিদ পড়তে ছিলেন আয়াতটা গেল এই যেখানে এসে তিনি দাঁড়ালেন ফাসায়াক ফি কাহুমুল লাহ ওয়াহ সামি উল আলিম ইনি আয়াতটা পড়তে গিয়ে ফাসায়াক ফি কাহুমুল লাহ আল্লাহ শব্দে পৌঁছিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে দেওয়া হলো হাজরত উসমান একেবারে জমিনে লুটিয়ে পড়লেন আর জমিনে লুটিয়ে পড়ার আগে তার উপরে যে তরবারি ঝেড়ে ছিল তার স্ত্রী না এলা উনি নিজের স্বামীকে বাঁচাবার জন্য এইভাবে হাত বাড়ালেন যাতে আমার স্বামীর গাটা বেঁচে যায় এবং আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে যাই এই বলে তিনি যখন বাঁচাবার জন্য হাত বাড়ালেন তরবারি গিয়ে লাগলো নাইলার হাতে এক সাথে হাজাতে নাইলার আঙুলগুলো দুটা কেটে জমিনে পড়ে গেল তিনি একদিকে লহুলাহান হয়ে গেলেন আর এদিকে হাজাত উসমানের গায়ে ছোড়া মেরে দেওয়া হয়েছে তরবারি ফেলে দেওয়া হয়েছে হাজাত উসমান জামিনে লুটিয়ে পড়ে গেলেন আর তার একটুখানিক পরেই এই খালিফাতুল মুসলিমিন একটা না বারো বছর এই রকম ভাবে খেলাফত চালালেন তেই সিজিরি থেকে শুরু করে একত্রিশ এবং বত্রিশ সিজিরি পর্যন্ত সুখের সঙ্গে চালালেন এবং বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ এই যে কটা বছর এইখানে অশান্তির মধ্য দিয়ে কাটতে 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 শেষ পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ হিজরির উনিশে জিল হিজ্জা এই আক্রমণটা হলো এবং জামিনে পড়ে গিয়ে হাজাত উসমান গানি শাহাদাত বরণ করলেন এরা আনন্দ উল্লাস করতে 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 এরা মদিনা থেকে চলে গেল কিছু চলে গেল এবং আরও কিছু লোক আগ্রহী হয়ে চলে আসলো আর যেন আসা এবং যাওয়া এটা আর বন্ধ হচ্ছে না সবাই মনে মনে ভাবছে আমরা যুদ্ধে যেমন জয় করে নাই তেমনি জয় হয়ে গেছি উসমানকে আমরা মেরে দিতে পেরেছি হজরত উসমান অন্যায়কারী খালিফা ছিলেন বলে তারা নিজেদের উল্লাস চারিদিকে প্রকাশ করতে লাগলো ওই অবস্থায় মদিনাদের শান্তি নেই যেদিকেই যাওয়া যাচ্ছে অশান্তি যেদিকেই যাওয়া যাচ্ছে বিদ্রোহ আর সেদিকে শুধু শুধু আওয়াজ যেন সারাটা মদিনা অশান্তির নগরী কোন মুসলমান নিজের বাড়ি থেকে সাহস করে বের হতে পারছেন না এমন সময় হাজাত উসমান গানি রাজি আল্লাহ তালা আনহর দাফন কাফন পর্বটাকে এত কাঙালের মতো করে এত গরিবের মতো করে সম্পন্ন করা হলো যে মোট সতেরো জন লোক মিলে হাজাত উসমান গানির জানাজার নামাজ পড়লেন এবং বাকিতে তাকে দাফন করে দেওয়া হলো এইভাবে তিনি পুরো বারোটা বছর খেলাফত চালালেন তার ভেতরে নয়টি বছর বলতে হবে সুখের কাটালেন আর তিনটি বছর শুধু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়ে শেষ করলেন দুনিয়া ছেড়ে তিনি চলে গেলেন বন্ধুরা আমার এইভাবে যে একজন খলিফাকে শহীদ করে দেওয়া হলো তারপরে কি মদিনা শান্ত হয়েছে তারপরে কি মুসলমানেরা শান্তিতে বাস করতে পেরেছে কি পারেনি এ বিষয়ে অনেক কথা আরও বাকি আছে হাজরত উসমানকে শেষ করে দেওয়ার পরে অবস্থাটা কি দাঁড়ালো এবং হাজরত উসমানের জীবনকে কেন্দ্র করে আর কোনো প্রসঙ্গ আছে কি না এই বিষয়ে অনেক কিছু কথা আমাদের বাকি আছে সেগুলো শুনতে হবে ইনশাল্লাহ আমরা একে একে আপনাদের সামনে সেই কথাগুলোকে তুলে ধরব এবং এই আশা রেখে যে আপনারা আমার সঙ্গ দেবেন এইটা আমার আশা এইটা আমার ভরসা এই মনে করেই এবং যতগুলো কথা আপনাদের সামনে রাখলাম শুধু এই জন্য রাখলাম যেখান থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নেওয়ার সেটা আমরা শিখব আমরা আমাদের জীবনে তাকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করব আর যেখানে যেখানে দুর্বলতাগুলোকে এলজাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল বাস্তব অক্ষরে আপনাকে এটা বার বার বলব হাজাত উসমানের বিরুদ্ধে যেগুলো অপবাদ দেওয়া হয়েছিল আল্লাহর কসম সেগুলো অপবাদ মিথ্যা একটাও অপবাদ সত্য নয় এবং সবগুলোই হলো যুক্তিযুক্ত বিশেষ করে এটাই যে তিনি স্বজন পোষণ করেননি কোরআন মাজিদের যে সংখ্যাটা রেখেছিলেন সেটা মুসলমানদের স্বার্থে রেখেছিলেন এগুলো সব কথার উত্তর আছে আপনারা অন্য কিতাব থেকেও জানবেন এবং পরবর্তী শৃঙ্খলায় আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন এ আশা রেখে আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবারাকাতহু